Las cifras más sólidas que tenemos es que entre asesinatos, desaparición y secuestro de personas adultas, estamos hablando de más o menos 800 mil adultos. Y eso significa que si cada una de esas personas tenía al menos un hijo o hija, pues ha dejado a muchos niños y niñas en la orfandad. La Comisión de la Verdad comienza a través de la escucha a darse cuenta de, de los relatos de las niñas y niños. Y escuchando eh, estos testimonios encontramos la inmensa cantidad de voces eh, y de adultos que nos narraron cómo perdieron a sus padres, a sus madres, cómo crecieron sin ellas y sin ellos porque eh, habían ido a la guerra porque los habían desaparecido, secuestrado, asesinado. Nosotros escuchábamos los testimonios de niños que no habían nacido y su padre ya estaba secuestrado. Es decir, era víctima antes de nacer. Y no era la única situación de violencia, porque una situación de violencia desencadena otra serie de violencias. ¿Cuántas historias y cuántas vidas tuvieron que ir andando de manera autónoma en un momento de la vida donde no hay las condiciones para vivir autónoma o independientemente. Ser señalados por otros niños y niñas, ser incluso estigmatizados. En algún testimonio encontraba la niña de un militar asesinado, cómo la señalaban por ser la que no tenía padre. A eso sí le sumamos la violencia que se mantiene en los territorios. Lo somete a una serie de experiencias dolorosas desde una edad en la que el centro debería ser el juego, la exploración, eh, el cuidado, y, y tenían que asumir otro tipo de responsabilidades. Solía pensarse que siempre la historia era de quien vivió y padeció esa violencia y de resto quedaban como la familia que sentía ciertas cosas o que experimentaba ciertas cosas en casa, pero nunca, por ejemplo, se entraba en el detalle de qué pasaba por la cabeza, por las emociones de un niño o una niña, cómo, cómo esos silencios, cómo eh, esos dolores estaban presentes y seguían presentes incluso después de muchos años y nunca eran tramitados, porque al final se terminaba entendiendo como muchas de sus acciones como daños colaterales, es decir, le pasó esto al padre o a la madre y por extensión entonces el niño queda huérfano, por extensión la niña queda sin educación, por extensión el niño tiene que comenzar a vivir ciertas cosas a muy temprana edad que no debería vivir, pero cuando uno encuentra que los casos son sistemáticos, recurrentes, uno se da cuenta de que no fue un mal menor. Se da cuenta de que hubo intencionalidad y que hubo una responsabilidad por parte de todos los grupos armados y del Estado. Que los niños están siendo reclutados, pero quienes los defienden también son ignorados. Ni a los líderes sociales han dejado porque cuando intentan hacer algo terminan asesinados. Las cifras más sólidas que tenemos es que, que datan más o menos de los años 80, nos hablan de que entre asesinatos, desaparición y secuestro de personas adultas, estamos hablando de más o menos 800 mil adultos. Y eso significa que si cada una de esas personas tenía al menos un hijo o hija, pues ha dejado a muchos niños y niñas en la orfandad. Si miramos las, los datos estadísticos del país, lo más probable es que tuviesen no solo uno, sino varios entonces esa cifra puede crecer exponencialmente. ¿Qué ha pasado con esos niños y niñas que en diferentes momentos no tuvieron esos referentes? ¿Qué ha pasado de generación en generación con ese dolor, con ese sufrimiento 
que se queda muchas veces enquistado en la vida de los niños y niñas que llegan a diferentes etapas de su ciclo vital. Hemos perfilado algunas recomendaciones que, por ejemplo, en relación con la orfandad, nosotros pensamos que es muy importante que el país haga un balance realmente de cuánta gente quedó huérfana en este país. Se necesita un reconocimiento de lo que ha significado para millones de niños y niñas en este país haber perdido a su papá, a su mamá o a su adulto cuidador en la guerra. Y esto no son historias aisladas, sino que hacen parte de una historia como país de lo que le ha sucedido a los niños, niñas y adolescentes. No queremos más, no queremos más, solo queremos la paz. Si la sociedad de verdad cierra filas en torno a la protección de los niños, niñas y adolescentes, yo creo que estamos dando un paso muy importante en materia de que cese la repetición del conflicto, de que cese la guerra y de que todos estos niños, niñas y adolescentes tengan la vida digna que se merecen. Thank you.